Hello everybody and welcome back to Inglés para ti desde casa. Muy bienvenido otra vez a todos y a todas a la clase de Inglés para ti desde casa. This week we are going to talk about meeting people. Esta semana nosotros vamos a hablar de un tema que se llama meeting people, que significa conociendo a gente. Antes que comenzamos con este tema, vamos a hablar un poco de una encuesta que realicé sobre eh, el nivel de inglés de los de ustedes que están viendo esas cápsulas, que están participando con nosotros. Entonces tenemos tres preguntas que vamos a ver, los resultados, y después voy a hablar de qué significa eso de aquí en adelante. Primera pregunta dice, ¿cómo describirías tu propio nivel de inglés? 83% decían que su eh, nivel de inglés era básica. Entonces nosotros vamos a enfocar en la básica, por supuesto, de aquí en adelante. En la segunda pregunta, eh, pregunté, ¿cuáles de las cuatro habilidades de inglés, leen, escriben, escuchan o hablan, eh, te interesan más en aprender? Y todos eligieron hablar para lo más importante. ¿Ya? Y la tercera pregunta era, ¿cuáles temas en inglés te encuentran lo más útil o te gustaría estudiar a través de esas cápsulas? Eh, los temas que salieron lo más importante eran turismo, servicio al cliente y comercio. ¿Qué significa todos esos resultados? En la próxima página, ahí vamos a ver. Súper. Nuestro Future Focus, lo que vamos a enfocar en el futuro de aquí en adelante, vamos a enfocar mucho en Speaking Practice, que es practicar hablar, y en los Tourism, Business and Client Service Contacts. Entonces, los contextos principales, vamos a enfocar en turismo, negocios y servicio al cliente. Eh, además, nosotros vamos a enfocar en Being Comfortable Speaking with Foreigners, en sentirse cómodo en hablar con extranjeros. Ahora vamos a ver los objetivos de la clase de hoy. Eh, tenemos el objetivo de que dice To learn how to ask and answer basic questions through a dialogue between someone from Ligante and a tourist who are meeting for the first time. ¿Qué significa eso? Nuestro objetivo es aprender cómo preguntar y responder a preguntas básicas a través de un diálogo entre alguien de Licantel y una turista que se están conociendo para la primera vez. Why is this important? ¿Por qué es importante ese tema? In order to attend to tourists, we first have to be able to have a basic conversation with them to make them feel comfortable. Entonces, eh, ¿eso qué significa? Para atender a turistas o simplemente para conocer a las turistas que vienen a Licantel, eh, primero, tenemos que poder tener una conversación básica, como de sentido de día en día, para que ellos se sientan cómodos. Ahora, vamos a ver un pequeño diálogo que está en un video, para darle un ejemplo cómo sería uno de esos diálogos. Hi, what's your name? My name is Jamie. What about yours? My name is Esteban. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? Are you from Chile? No, I'm from Colorado in the United States. What about you? I'm from right here in Licantin. How long are you visiting for? My friends and I are here to visit the beach. We'll stay for the weekend. That's great. You can travel together. How old are you? I'm 28 years old. This is my first time outside of the country. Have you enjoyed your visit so far? Yes, I have. Yesterday we went swimming and had coffee and dessert at Dulce de Seño afterwards. Where else should I go here in Ligantin? You should definitely see the Pasarela Suspended Bridge and have a typical drink, Monte con Huesillos. That sounds great. So nice to meet you. Thank you. You're welcome. Have a great visit.
Ok, so I hope you enjoyed the video. Espero que ustedes disfrutaron el video. Ahora vamos a seguir con el PowerPoint en que vamos a ver en detalle qué es lo que significa cada parte de ese diálogo. Entonces, primero, la primera persona pregunta, Hi, what's your name? Ese es muy básico. Está preguntando, ¿cuál es tu nombre? Después tienen la conversa. My name is, y la persona dijo, my name is Jamie. Mi nombre es Jamie. Eh, eh, how about yours? ¿Y cuál es tu nombre? Después decían, my name is Esteban en ese caso. Eh, nice to meet you, que significa un gusto conocerte. Y la otra persona dijo, nice to meet you too, también es un gusto. Después, seguimos con otra pregunta. Where are you from? Esas son las preguntas claves que quiero que ustedes se enfoquen para esa cápsula. Esa parte que está en negro y subrayado. Where are you from? Eh, ¿De dónde eres? Y después pregunta, are you from Chile? Esta, este, eh, bueno, viene de Chile. Y ella dice, no, yo estoy de Colorado, en los Estados Unidos. How about you? ¿Y tú? Y él dice, yo estoy de aquí, en Ligante. Sigue con la próxima pregunta. How long are you visiting for? Entonces estamos en un contexto que alguien está visitando, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿por cuánto tiempo estás visitando eh, Ligante? En ese caso. Y ella dice, my friends and I are here to visit the beach, mis amigos y yo estamos aquí para visitar la playa y vamos a quedar por el fin de semana. Después sigue con otra pregunta, how old are you? Esa pregunta significa cuántos años tienes. Ojo aquí en inglés, nosotros no decimos, no decimos yo tengo 28 años, decimos I am que está escrito allá en la parte que dice B, I'm 28 years old. Esa es la respuesta. Y ella dice, esa es mi primera vez afuera del país. Después siguen, have you enjoyed your visit so far? ¿Te has disfrutado eh, tu visita hasta ese punto? Eh, y ella dice, por supuesto, eh, ayer fuimos a nadar y... Eh, tomamos como que tomamos once, eh, tomamos un cafecito y algo, un postre a dulce de seño después. Después eh, ella pregunta, where else should I go here in Licantén? ¿A dónde más debería visitar aquí en Licantén? Él como sugerencia dice que debería ir a la pasarela y tomar un mote con huesillos. Entonces, para revisar. Vamos a continuar. Son esas seis preguntas que son claves en una conversación básica. Voy a decirlo bien lento en inglés para que puedan practicar con la pronunciación. La primera es, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Where are you from? ¿De dónde eres? How long are you visiting for? ¿Por cuánto tiempo estás visitando? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Have you enjoyed your visit so far? ¿Hasta este punto te has disfrutado su visita? Y where should I go? ¿Dónde debería ir? ¿Cómo pueden practicar eso en su casa? Yo dejé en la plataforma de Google Classroom un link que tiene una actividad eh, que ustedes pueden practicar en la casa. También se lo pueden encontrar en el PowerPoint, lo vamos a mostrar aquí. La página tiene unas tarjetitas que aparecen las preguntas. What's your name? Entonces, mi sugerencia es como actividad en la casa. Eh, ustedes pueden ver esas preguntas y lo pueden preguntar entre dos personas, que alguien pregunta y alguien responda. Si por alguna razón, no te acuerdas qué significa eh, la pregunta, pueden apretar la tarjeta y tiene la traducción al otro lado. Después hay una flechita abajo que pueden seguir exactamente con eh, el resto bueno, de las preguntas. Entonces, eso sería todo para esta semana. 
muchas gracias a todos ustedes eh, y nosotros nos vemos en una semana más. Thank you very much.